estamos na Truta Alcoa e como o próprio nome indica, quer dizer Truta e Cultura do Alto Coa. Estamos aqui muito perto da, da nascente do Rio Coa. O viveiro das trutas surgiu há cerca de 35 anos, como todos os viveiros, só para produzir trutas e, e vender para fora uh, as trutas. Com o decorrer do tempo, achamos por bem virar mais o, o complexo do, de, do viveiro para o turismo, quer dizer que surgiu, surgiu depois a lagoa para a pesca e, e o restaurante aqui em cima. A produção é, é, é limitada, sai uma truta com qualidade, quer dizer que a truta é quase toda consumida aqui no local. As trutas nascem na, na maternidade, compramos os ovos, crescem nos tanques e depois vamos repondo na lagoa onde as pessoas vão pescando com cana. As pessoas têm essa oportunidade de, de pescar com cana, em vez de as comprarem diretamente no, na casa de vendas, têm, têm o prazer de as tirar com cana e, e divertem os garotos, apanham o vício da pesca e, e tudo isso. Agora, é uma maneira de, de, de pôr o produto diretamente no consumidor, através da, da cana, do prazer de atirar. Sim, depois surgiu, surgiu o restaurante e, como é, como é evidente, como estamos no viver das trutas, as pessoas procuram o restaurante mais para comer truta do que propriamente outros pratos. A maior parte das pessoas vêm de propósito para comer a truta. É a especialidade, a especialidade da casa. São trutas, trutas fatiadas, partidas fininhas, fininha, salgada, quando acabar de fritar as trutas. Elas são retiradas do óleo e depois regadas com sumo de limão. Que tal o olho? A truta vai, vai com este aspecto para o desenho a imitar um, um peixe. Talvez alma. O molho está previamente feito, mexe-se bem porque o vinagre e o azeite separam-se e é regado com o molho em cima de toda a truta.